ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் அவங்க நேரத்தில் இருந்த பாணி ஸோ இன்னைக்கு சண்டேக்கு வேண்டிய செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஸோ இன்றைக்கி நிறைய கேள்விகளும் பெரிய பெரிய கேள்விகளாக இருக்குது அப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வரலாம் ஸோ முதல் கேள்வி லூஸ் இயர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபடுறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து நல்லதாக கேட்டதா இது மாயைக்குள்ளே வந்து சேருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க சேரும் சேராது ரெண்டுமே இருக்குங்க எதை பொறுத்த அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மனோநிலையை பொறுத்தது தான் நல்லா பார்த்துக்கங்களேன் நீங்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்தை முன்னேற்றத்துக்காக ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கீங்க அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனிதர்கள் உண்டு ஏற்றுக்கொள்ளாத மனிதர்களும் உண்டு இந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் வந்து நம்மளை பாராட்டும் பொழுது அந்த பாராட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அடிமை ஆகிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அது மாறி ஏற்றுக்கொள்ளாத மனிதர்கள் இருந்தால் அவர்கள் நம்மளை வந்து ஏதாவது மோசம் பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இதுக்காக வருத்தப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது மாறி இப்போ இது தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த மொத்த சமுதாயத்தையுமே நம்மளால் மாற்றிட முடியுமா வாய்ப்பு இல்லை அப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு அந்திம காலம்னு ஒன்று வரும் இல்லையா அப்போ நம்ம அந்த இறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காலம் வரும் பொழுது இது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இது இன்னும் பண்ணி இன்னும் பெட்டராக இது பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணத்தோடவே இருந்து இறக்குறோன்னா அதுவும் ஆகி அப்போ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறக்காக நம்ம மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் மாயை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ எப்படி இந்த மாயிலிருந்து தப்பிக்கிறது நம்மளுடைய சன்னியாசிகள் சித்தர்கள் இவங்க தான் அதுக்கு பெ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளு வள்ளலாரோ புத்தரோ அதுக்கு ரொம்ப ரீசெண்டாக ரொம்ப பாப்புலரான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா அவங்க ரெண்டு பேர்த்து நல்லாவே சொல்லலாம் சித்தர்கள் எல்லாத்தையுமே பைத்திகாரம் பிச்சைக்காரம் சொல்லி தான் உட்கார வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் அதுக்கு ஏதாவது ஃபீல் பண்ணாங்களா வள்ளலாரோ புத்தரோ வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்கள் சொன்னதபடியே வாழ்ந்தும் காமிச்சு நூட்குறிப்புகளாகவும் கொடுத்துக்கிட்டு போயிருக்காங்க அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துலேயே அவங்கள மதிக்காத ஆட்கள் இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள பாராட்டினவங்களும் உண்டு அவங்கள வந்து மோசமாக பேசினவங்களும் உண்டு ரெண்டுக்குமே அவங்க வந்து செவிசாச்சிக்கிட்டதே கிடையாது என்னமோ சொல்லிட்டு இருப்பா நீ பாராட்டுறதும் நான் வாங்கிக்கல என்னை நீ வந்து மோசம் பேசுகிறதையும் நான் வாங்கிக்கல நான் வந்து உனக்கு நல்லது சொல்லணும் அதாவது நான் நல்லதை அனுபவிச்சிட்டேன் அது உனக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறத நான் ஒரு கடமையாக எடுத்துக்கிட்டேன் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு ஒரு நாள் நான் டயர்ட் ஆவேன் அன்னைக்கு நான் வந்து என் போல் பார்த்துட்டு போய்க்கிறேன்னு அவங்க இருந்தாங்க அதுபடியாக அவங்க வாழ்ந்தும் காட்டிட்டு போக வேண்டிய நாளில் கிளம்பியும் போயிட்டாங்க அந்த பிடிப்பு அப்படிங்கிறத அவங்க ஏற்படுத்திக்கவே இல்லை பிகாஸ் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மனிதனுடைய இயற்கை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்வாங்க அதுலேயும் ரேஷியோ இருக்கும் மொத்தமாக வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு போயிட்டே தான் இருப்பான் ஸோ அவங்க கடமையை அவங்க செஞ்சுட்டு அவங்களுடைய நாள் வரும்போது கிளம்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி இருந்துட்டால் மாய் அப்படிங்கிறது நம்மளை பிடிக்காது ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் அடுத்தது வந்து கவிதா கே டபுள் த்ரீ டூ ஃபைவ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா யூடியூபில் வந்து கமெண்ட்ஸ் போடுறோம்ல ஸோ அது பழைய வீடியோஸ்லாம் கமெண்ட் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பாப்ப பாகமாக அது வந்து தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வராதுங்க அதாவது பழைய வீடியோஸ்லாம் இது நீங்கள் யார் சேனல்லோ எந்த வீடியோஸ்க்கு போட்டிங்க அப்படின்னு சொ கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூறு சதவீதம் கமெண்ட்ஸ் பாப்ப பாகாது ஒன்று ரெண்டு கமெண்ட் தான் பாப்ப பாகும் அதுவும் ரீசெண்ட் வீடியோஸ் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் அது அதிகமாக பார்ப்ப போகும் அதுவும் கடைசியாக இப்போ இப்போ நான் இன்றைக்கி போடுற வீடியோவுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ நான் அடுத்த வீடியோ போடுற வரைக்கும் இன்றைக்கி போடுற வீடியோவுக்கு உண்டான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சிட்டே இருக்கும் பழசு ஆக 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 அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர்றது கம்மியாயிரும் ஸோ இது எந்த சேனல் எந்த யாருடைய வீடியோனாலுமே இதே மாதிரி தான் அதனால தான் இப்போ நம்மளோட இதில் கியூ அண்டே கேட்கும் பொழுது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இந்த ரெண்டு வீடியோஸ்க்குள்ளே ஏதாவது க கேட்கும் பொழுது எனக்கும் கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஈஸியாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பாப்பப்போ ஆகும் சரிங்களா அதுவும் இல்லாமல் யூடியூப்குள்ளே ஸ்டுடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா எல்லாமே அப்போ பழைய வீடியோஸ் அது எல்லாமே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் பட் ஸ்டில் கச்ச 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 கச்சான்னு இருக்கும் அதனாலேயே பார்த்தோம்னா எல்லா கமெண்ட்ஸுமே எடுத்து நம்மளால் இது பண்ண முடியாது ஸோ ரீசெண்ட் டூ வீடியோஸ் த்ரீ வீடியோஸ்க்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது இட் வில் பி ஈஸி சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எந்த யூடியூப் பார்த்தீங்கனாலும் சரி வீடியோஸ் பார்த்தீங்கனாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஒரு பதில் வேணும்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்கன்னா அவங்களுடைய ரீசெண்ட் வீடியோஸில் கமெண்ட்
ஸோ அதுதான் வந்து அப்போ கணவர் வீடு தான் முதன்மை கணவர் தான் முதன்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு 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 ஒட்டுறவு அப்படிங்கிறது வரும் பார்த்தீங்களா அது அந்த ஓடுற ஓட்டத்தில் என்ன பண்ணிடுறோம்னா அப்பா வழியே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் சரி இருங்க நான் எப்போ டைம் கிடைக்குது அப்படி வரேன் இல்லாட்டி அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போக போக இந்த மனுஷன் ஒன்றும் சொன்னால் கேட்குறது இல்லைங்க எங்கள் அப்பா வீட்டு குழந்தை வீட்டுக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி புலம்புற ஆட்களும் உண்டு இல்லையா அப்புறம் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் போகக்கூடாது தெய்வ கொத்தமாகி போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது இங்கே எப்படி வருஷ வருஷம் போகிறீங்களோ அங்கே அதே போல் நீங்கள் அங்கேயும் வருஷ வருஷம் தாராளமாக போகலாம் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் அந்த சாமி தானே உங்களை காப்பாற்றுதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த காமி சாமி உங்களை விட்டு விட்டுருமா அப்படியே போதும்போது நீ இவ்வளோ நாள் உன்னை காப்பாற்றுனது போ அங்கே போகணும்னு விட்டுருமா சாமி அந்த பிரிவினை பார்ப்பது இல்லை இங்கே எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்கேயும் கொடுங்க கொடுக்கலாம் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது அடுத்தது கணவர் வீட்டு குலதெய்வ குலதெய்வம் முதன்மை எனில் ஸோ அதுதான் ஹைராக்கி முதன்மை இவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் இவங்க இம்பார்ட்டன்ஸும் கிடையாது பட் ஸ்டில் சரி உங்களுடைய புரிதலுக்காக முதன்மை எனில் கணவர் வீட்டு குலதெய்வம் முதன்மை எனில் வீட்டில் உள்ளவர்கள் குலதெய்வ வழிபாடு சரியா சரிவர செய்யாத போது மனைவி மட்டும் குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்று வருவதால் குலதெய்வ அருள் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு அழுகிற குழந்தைக்கு தாங்க பால் நீங்கள் போகிறதுனால உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு வந்து நல்லது கிடைக்காதா நான் தனியாக போனேன்னா எனக்கு கிடைக்காதாங்கிறவங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியெல்லாம் இல்லை கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும் பட் ஸ்டில் குடும்பமாக போகணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மூதாதிரிகள் யாரோ ஒரு காலத்தில் எங்கேயோ சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க வருடா வருடம் நான் வந்து குடும்பத்தோடு உன்னை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாக்கை தான் நம்ம இன்றைக்கி காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை நம்ம வந்து சரி வர செய்யணும் ஸோ அதே போல் எனக்கு ஒரு தேவைன்னா அது நான் தான் போய் வேண்டணும் இன்றைக்கி வந்து கால சூழ்நிலைங்க என்ன பண்ணுறதுங்க அது அதை பற்றி சாமி கவலை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை சாமிகிட்ட சொல்லாத வரைக்கும் சாமி அதை பற்றி எந்த கேள்வியும் கேட்காது நீங்கள் போய் வேண்டலாம் வரலாம் போகலாம் பிடிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் இதை செய்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அதை அங்கே செஞ்சே ஆகணும் அங்கே சொன்ன வாக்குக்கு தான் மரியாதை அதுதான் அந்த தூய்மை தூய்மையான ஆன்மா கல்வியை நாங்கள் எண்ணங்களுக்கு தான் மரியாதை சொல்கிற சொல்லுக்கு தான் அங்கே மரியாதை ஸோ சித்தன் வாக்கு சிவன் வாக்கு நீங்கள் அவ்வளோ அழுத்தமாக சொல்கிறாங்க அவங்க சொன்னால் சொன்னபடி நடந்துக்குவாங்க இப்படி தான் மனுஷனும் இருக்கணும் இன்றைக்கி காலத்தில் அதெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியுமாங்க இந்த இந்த ரிலாக்ஸேஷனில் நமக்கு நாமளே சோம்பேறித்தனத்தினாலும் சாக்குனால் ஏற்படுத்தி கொள்வது சாமி அப்படி கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் ஒரு காலத்தில் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியம் அது இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம அதை கடைபிடிச்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் குடும்பத்தோடு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் வேறு வழி இல்லை என்ன பண்ணுறது நான் நான் போன குடும்பம் அந்த மாதிரி அக்கறை இல்லாத மனுஷங்கிற மாதிரி ஒரு புலம்பில் புலம்புறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஏற்ற இறக்க இருக்க தான் செய்யும் சரி கடைசிக்கு நீங்களே அது போயிட்டு வாங்க என்ன பண்ணுறது இல்லைங்களா போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை திட்டி கிட்டி கட்டி கட்டி இழுத்துட்டு அது கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வாங்க ஆனால் குடும்பத்தோடு போகிறது தான் நல்லது சரிங்களா பரிமளா ரத்னம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிறக்கு மொழி ஆன்மூலகத்தில் நம்ம எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிட்டு தான் வரோம் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து கீழே வரும்பொழுது நம்ம இந்த உடலால் முடியாதவங்க ஊனப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த பிறப்பெடுத்துட்டு வரும்பொழுது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்கிறது நல்ல கர்மத்தை உண்டு செய்கிறாங்களா இல்லை அவர்களை பார்த்துக்கிறக்குன்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்களா அவங்க அவங்களுடைய மோசமான கர்மத்தை வந்து இங்கே கழிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உடலாலவோ மனதாலவோ சராசரியாக இல்லாமல் தங்களால் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பாதிப்புனால் பிறக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கள் வந்து எதற்காக அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சராசரியான வாழ்க்கை இருக்க போகிறதில்ல அவங்களுக்கு ஒரு கடினத்தன்மை அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க முன்னிற்கு வரணும் நிறைய மனதளவில் அவர்களுக்கு பாதிப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்கும் இதை ஏன் வாலண்டியராக பர்பஸ்ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு வராங்கன்னா அப்படி அந்த மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்பு வரும்பொழுது தான் நம்மளுடைய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது வெகு வி சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும் சுகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு முன்னேற்றம் பெருசாக நடக்கவே கிடக்க நடக்காது அவங்களுக்கு வந்து சுகம் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த துன்பம் வர 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 தான் இந்த வாழ்க்கை என்ன அப்படிங்கிறது சுற்றி பற்றி இருக்கிறது என்ன ஏதுங்கிறது உங்களுக்கு அப்படியே பார்வை விரிஞ்சு விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது துன்பமான வாழ்க்கையை அதுக்கு ரேஷியோ இருக்குது பட்டு மோசமான வாழ
மனதளவில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளோ உடல் அளவில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளோ அவங்கள பார்த்துக்கிறது பெரியவங்கள ஆனாலும் சரி அவங்கள பார்த்துக்கிறது அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாயுள்ளம் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி அவங்க அது அவங்க வாலண்டியராக இது பண்ணிட்டு வருவாங்க தன்னுடைய சேவை முக்கியம் ஸோ அந்த சேவையின் மூலமாக தனக்கு அந்த மன முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் யார் இதை தான் தேர்ந்தெடுத்துட்டு வருவாங்கன்னு நம்ம வந்து ஆணித்தனமாக சொல்ல முடியாது பட் இந்த இந்த கேட்டகரி ஆஃப் இதில் வந்து எல்லாத்தையும் அவங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டு வருவாங்க சரிங்களா பாலமுருகன் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ வந்து சத்திய யுகம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகன் ஆட்சி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆன்மீக ஆய்வாளர்களும் ஜோதிடர்களும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களே உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தெரியலிங்க ஏன் தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இதுக்கு சான்று கிடையாது ஏ அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு கணக்கு போடுறாங்க இந்த 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 பீரியடு இதுக்கு இவ்வளோ பீரியடு இவ்வளோ பீரியடு இவ்வளோ பீரியடுன்னு ஒரு கணக்கு போடுறாங்க அந்த கணக்குக்குள்ளே என்ன சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அது சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் இன்றைக்கு வரைக்கும் துரே திரேதா யுகம் நடக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் உண்டு துவாபர யுகம் நடக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் உண்டு சத்தியுகம்னால் என்ன சத்தியம் நிலைஞ்சி நிற்கக்கூடிய இடம் அங்கே வந்து சுகம் மட்டும்தான் இருக்குமா அங்கே அங்கே கஷ்டம்னா என்னன்னே இருக்காதா கொஞ்சம் உங்களை சுற்றி திரும்பி பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த சுகம் மட்டுமா இருக்குது இவ இது போதும் நமக்கு வந்து எந்த யுகம் இதில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம சமஸ்கிருத நூட்கள் சொல்கிறபடி பார்க்கும்பொழுது தான் நான்கு யுகங்கள் அகத்தியருடைய வாத சௌமியம் ஸோ அந்த நூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினெட்டு யுகங்கள் அகத்தியர் சொல்கிறார் இப்போ இப்போ எந்த யுகத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் சொல்லுவீங்க நாளே குழப்பம் அவர் பதினெட்டு யுகம் சொல்கிறார் அந்த பதினெட்டுனுடைய கடைசி யுகம் சொல்கிறார் பாருங்கள் அதுதான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அவர் என்ன ஆப்டாக சொல்கிறாரோ அந்த யுகத்தில் இருக்கிறவன் வந்து அவ அவன்லாம் வந்து ஒரு பிறப்பு எடுத்திருக்கான் பாருங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஓடிரு அப்படிங்கிறார் இப்போ அப்படி தான் இருக்குது ஸோ களிக்கும் அவர் சொல்கிறதுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஒத்து தான் இருக்கும் சத்தியமெல்லாம் சத்தியமாக தெரியலிங்க அதை உண்மையாலுமே உங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாலுமே பறந்த ஒரு கண் பார்வையில் எல்லாமே நல்லதாக பார்க்குற மாதிரி இந்த தர்மம் வந்து ரோட்டில் போகும்போது எல்லாமே யோகினாவும் துரியோதன் ரோட்டில் போகும்போது எல்லாமே அயோக்கியனாக தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு உண்மையாலுமே சுற்றி முற்றியும் பார்க்குறதெல்லாம் நல்லதாக தெரிஞ்சுதுன்னா தர்மருக்கு ஒப்பானவருங்க நீங்கள் எனக்கு தெரியலிங்க நான் துரியோதனாகவே இருந்துட்டு போகிறேன் ஸோ அதனால் சான்று இல்லாத கூற்றுக்கள் அதை தனிமை டெஸ்டிங் டெஸ்ட் ஃபைவ் டூ செவன் ஜீரோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அறிவு எண்ணம் மனது புத்தி சித்தம் சிந்தனை ஞானம் இதுக்கெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிந்தனை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் இதில் இருந்து வருமே எண்ணம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா சும்மா எந்த எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் ஓரியன்டட் கிடையாது ஏதோ ஒரு டேட்டா மண்டைக்குள்ள இருக்கு அது அப்படி யோசனை போய்கிட்டே இருக்கு அங்க அங்க எந்த ஃபீலிங்ஸ் இல்லை பிடிப்பு இல்லை எதுவுமே இல்லை அது பாட்டுக்கு இப்படி ஓடிட்டு இருக்கு சிந்தனை அப்படின்னு வரும்பொழுது சும்மா அப்படி ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ரீல் ஓடிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஒரு ரீல்ல ஒரு ஃப்ரேமை மட்டும் தூக்கி அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிறது சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்தது அறிவுங்கிறது இப்போ அந்த அது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை மட்டும் பார்த்து யோசிக்கிறோம்ல இது ஏன் நான் யோசிக்கிறேன் எதுனால் யோசிக்கிறேன் இது எப்படி என் கூட கனெக்ட் ஆச்சு இதுக்கும் எனக்கு என்ன சம்மந்தம் இதுக்கு என்ன சம்மந்தங்கிறது இப்போ வராது அது என்ன அதனால் என்ன பயன் இருக்குது அப்படி இப்படிங்கிறத மட்டும் யோசிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் பர்சனல் கனெக்ட் எதுவும் இல்லை அறிவு வந்து டீட்டெயில்டாக யோசிக்கும் இப்போது அடுத்து என்ன கேட்டிங்க புத்தி இந்த புத்தி வரும்பொழுது தான் இந்த அறிவினுடைய அடுத்த பரிமாணம் புத்தி இதெல்லாம் யோசிக்கிறமில்ல இதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்மந்தம் இதுக்கும் என் நான் எனக்கும் நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது அது எனக்கு தேவையா அது எங்கிட்ட இருந்ததுன்னா அது எனக்கு தேவையா தேவை இல்லையா தேவைன்னா ஓகே இன்னும் டீட்டெயில்டாக யோசி தேவை இல்லைனா அதை தூக்கி போகிறோம் வீசிட்டு அடுத்தது என்ன பொழப்பு பார்க்குறதுக்கு போயிடு இது புத்தி இத்தனை விஷயத்தையும் தூண்டி விட்றக்குன்னு ஒருத்த ஒரு நாள் சொறிஞ்சு விட்ற ஒரு ஆள் வேணும் தெரியுமா அதுதான் வந்து மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மனசு வேலை செய்யும் பொழுது தான் சிந்தனையிலேருந்து அப்படியே ஆரம்பிக்கும் அவங்க அங்கேருந்து வரும் அப்போ அந்த சொறிஞ்சு விட்ற ஆள் தான் வந்து இந்த மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மனசை கட்டுப்படுத்த 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 என்ன ஆகும்னா அது சொறியிற விட்டு சொறிஞ்சு விட்ற வேலையை அது நிறுத்திடும் அப்போ அப்படி ஃபுல்லாக அமைதியாகும் பொழுது அந்த சித்தம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் சித்தம்னா உடல்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல சித் அம் அந்த சித்துன்னு சொல்லக்கூடியது உனக்குள்ள தான் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடியது அது என்ன அந்த சித்து எல்லாம் தெரிந்த நிலை
செந்தில் ஹெச் பி கேஸ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா வசிஷ்டர் எட்டு தடவை பிறந்தார்னு சொல்கிறீங்கள ஸோ முக்தி நிலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட பிறப்பு இருக்கா இருக்கு ஏன் இருக்காது அந்த அந்த பிரம்மத்தோடு கலந்ததற்கு பிறகும் திருப்பியும் ஏதாவது சிறு அசைவு அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டுருச்சுன்னா திருப்பியும் பிறப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதை நம்ம எங்கே பார்த்துருப்போன்னா ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் என்டி டாக்ஸில் இருக்குது ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் பார்த்தோம்னா அந்த தீஸ் அந்த அட்வான்ஸ்டு சோல் இருப்பாங்களா அவங்கக்கிட்ட பேசும்பொழுது சொல்லுவாங்க அந்த செயின்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துவாங்க சன்னியாசியர்கள் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறைத்தன்மையோடவே கலந்தவர்கள் அவர்கள் எல்லாமே இருந்தாலும் அவர்கள் பிறப்பெடுத்து வருவாங்க என்ன காரணம்னா அது அதை அதை தான் அவங்களுடைய நோக்கமாகவே வச்சுட்ருப்பாங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த மக்களுக்கு தொடர்ந்து பரப்பிகிட்டே இருக்கணும் மக்களினுடைய முன்னேற்றம் அடைந்து அவர்களையும் இறைநிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய ஒரே நோக்கமாக இருக்கும் அந்த நோக்கத்திற்காக அவர்கள் மறுபடியும் 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 பிறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் ஸ்டில் கால அளவுங்கிறது ஒன்று இருக்கும் இந்த பீரியடில் அவங்க வரணும் வர வேண்டாங்கிற ஒன்று முடிவாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டு வரக்கூடிய அந்த ஒரு இது அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி ஞானியர்கள் இதே யோக வசிஷ்டத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் பார்க்கும் பொழுது வசிஷ்டரே சொல்லியிருப்பார் இங்கே இருக்கக்கூடிய வியாசர் ஆகட்டும் அவருக்கு எத்தனையோ அது முப்பத்தி எட்டாவது பிறப்பு என்னமோ சொல்லுவார் ஸோ வியாசர் ஆகட்டும் வசிஷ்டரான நான் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் சொல்லுவார் விஸ்வாமித்திரர் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாமே தொடர்ந்து பிறப்பு எடுக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு யுகம் முடிஞ்சு அந்த மக்கள் எல்லாம் பெருவாரிய அழிஞ்சதுக்கப்புறம் எச்ச சொச்சும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்தையும் திரட்டி அவர்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையும் அவர்களுக்கு வேண்டுவான குறிப்புகள் எல்லாம் கொடுப்பதற்காக இந்த மாதிரி ஞானியர்கள் தொடர்ந்து பிறந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக அவர்கள் மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது எடுப்பார்கள் அடுத்து அது அவரே ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அந்த இறைவனோட கலந்துட்டார் அப்போ ரமணர் கூட இறைவன் கூட கலந்துட்டார் அடுத்து யுகத்தில் வருவாரா வரலாம் ஸோ அது அவருடைய முடிவு தான் இல்லைங்களா ஸோ வரலாம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் ராதாகிருஷ்ணன் மணிவாசகம் ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா வேற்று கிரகவாசிகள் இன்றைக்கும் இருக்காங்களா நம்மளை பார்க்க வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகண்ட பிரபஞ்சத்தில் வந்து நம்ம மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தவறான ஒரு கூற்றுங்க ஸோ அந்த கூற்றின் படி பார்க்கும்பொழுது வேற்று கிரகவாசிகள் இருக்கிறார்களா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய மதம் சார்ந்த கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் யக்ஷினிகள் அதற்கப்புறம் கின்னாரர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு கின்னரர் ஆ கின்னாரரில் கின்னரர் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர்கள் எல்லாருமே வந்து மனிதனுடைய பூலோகத்தில் இல்லாமல் அப்பாற்பட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து வருவதாக தான் சொல்லப்படுது யோக வசிஷ்டத்தினுடைய அந்த ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு தேவமாது அந்த ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் போகிற மாதிரி தான் வந்து கதை அதே ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது கேஷுவலாக நம்மளுடைய எல்லா கதைகள்லையுமே வரும் ஸோ ஒரு ஒரு மகாபாரதத்துலேயுமே பார்த்தோன்னா பீஷ்மருடைய அண்ணனோ தம்பியோ ஸோ அவரை கொண்டுருவாங்க அப்போ வந்து ஒரு மேலே ஒரு ஜட்சன் போயிட்டுருப்பான் அவனுடைய பேரும் பேரும் அவருடைய பேரும் ஒன்று என் பேர் நீ வைக்கிறியான்னு சொல்லி வந்து போட்டு தெளிட்டு போயிடுவான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதை வரும் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரூஃப் ஏலியன்ஸ் இருந்திருக்காங்க மனிதர்கள் கூட தொடர்பில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம என்ன அது சின்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறதுனால அது கற்பனையாக மாறிப்போச்சு உண்மையாக போய் அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியல பட் அதான் ஒரு ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடி நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்குவோமே அதை பார்த்தவர்கள் எல்லாருமே இறந்திருப்பாங்க செவி வழி செய்தியாக அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது 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 அது என்ன அவங்க கலசியில் தங்க சும்பு கொடுத்தா தான் தாலி கட்டுவேங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ரெண்டு பேட்டு சேரும் பொழுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அது நம்ம முடியாததாக தான் மாறிடும் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஆலோசனை அலசி பார்க்கணும் இதில் இது எக்ஸ்ட்ரா பிட்டா அதை மட்டும் நகுத்து இதில் இது எக்ஸ்ட்ரா பிட்டா இதை மட்டும் நகுத்துனா அப்போ போயிட்டே ரிவர்ஸில் போகும்பொழுது சோர்ஸ் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதன்படி பார்க்கும்பொழுது வந்து காண்டாக்ட் பண்ண வருவாங்களான்னா தெரியலிங்க தெரியல இது வரைக்கும் நானும் ஏலியன்ஸ் கூட பேசினதில்லை பேசினா சொல்கிறேன் நீங்கள் பேசினீங்கனாலும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அடுத்தது ஆர் கார்த்தி டபுள் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ஆத்மாவின் நிலை என்னவாகும் ஆத்மாவுக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க அவங்க வந்து எச்சா கர்மத்தை சேர்க்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு மனநிலையில் வர்றது இப்போ இப்போ நானும் நீங்களாம் கர்மத்தை சேர்க்காமல் இருப்போமா நான் பேசாத வாயா ஸோ அதனால் கர்மத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் சேர்த்திக்கிட்டே தான் இருப்போம் இப்போ நிறைய பேர் அதுதான் அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு தவறுகள் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருந்துடும் அந்த
அடுத்த பிறப்பு எடுக்கும் பொழுது மோசமான ஒரு ஆளாகவே வந்து பிறப்பு எடுப்பாங்களா ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே மோசமான ஆளாக பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இல்லை இப்போ அவங்களே கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாழ்க்கையில் நான் நிறைய தவறுகள் செஞ்சுருக்கேன் அதனால் நான் வந்து உணர்ந்து திருந்திருக்கேன் பட் ஒரு செகண்ட் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது நான் செஞ்சதெல்லாம் நான் யோசிச்சுட்டு தான் நான் வந்திருந்துருப்பேன் ஸோ நான் செஞ்சதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த பழசு செஞ்சதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் ஆன்ம முன்னேற்றம் அடையாமல் இந்த சம்சார பந்தத்துக்குள்ளேயே பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறது இருக்கா என்ன ஏதுன்னு அப்படி ஒரு குழப்பத்தில் இருக்காங்கள ஒன்றும் இல்லை புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது நான் மோசமானவனாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாரும் கீழே வரப்போகிறதில்ல ஆனால் மோசமான வாழ்க்கையை சூழ்நிலைகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்துகிட்டு வருவோம் அம்மாவோ அப்பாவோ கூட பிறந்தவங்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை அந்த பிறக்கக்கூடிய இடமோ அந்த என்வாயின்மெண்ட்டு அதெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு வருவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கும் பொழுது அதை மீறி நம்ம எத்தனை ஹேர்டல்ஸ் இருக்கும் அதை தாண்டி நம்ம மேலே வரணுங்கிற உத்வேகத்தோடு தான் வருவோம் ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் ஏன் வந்தோம்னு மறந்து போயிடும் இப்படி வர்றவங்க தான் வந்து நிறைய இடத்துல சிக்கிடுவாங்க திருப்ப திருப்ப அதே ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் சூர்தாஸ் கதை ஸோ அந்த இப்படி வரும் பொழுது சிக்காமல் தப்பிக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க தான் ஈஸியாக வந்து ஈஸி இல்லை வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் மன முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது பட்ட 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 பட்டான்னு அவங்களுக்கு மேலே ஏறிடும் அப்போது அந்த வாழ்க்கையில் வந்து அப்படியே கடந்து வரும் பொழுது ஒரு சில தவறுகளோ வேண்டாத காரியங்கள் செய்வது அப்படிங்கிறத செய்வாங்க பட் அந்த புத்தி தெளிய 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 அதிலிருந்து அவங்க அப்படி விலகி வரும் பொழுது அதற்கப்புறம் அவங்க செஞ்ச தப்பெல்லாம் உணர்ந்து அதிலிருந்து முழுசும் வெளியே வந்துடுவாங்க ஒன்ஸ் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் செய்த தப்பையே நினச்சி 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 தன்னையே அழிச்சுக்கிட்டு கருவிகிட்டே இருக்கக்கூடாது அதனால் பயன் இல்லை அப்போ நம்மளுக்கு முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் தவறுகளினுடைய ஒரு அனுபவத்தை தான் எடுத்துக்கணும் ஐயோ செஞ்சுட்டுனே 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 அதில் பயன் இல்லை செஞ்சா சின்ன என்ன பண்ண முடியும் இனிமேல் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை பண்ணி வேணால் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத அடைய முடியும் இப்படி வர்றவங்க தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படி இல்லாமல் மோசமாக போகிறவங்க அப்படியே மோசமாகவே போயிட வேண்டியது அந்த ஜெயிலர் படத்தில் வில்லனுடைய கேரக்டர் இப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க அது அதுக்கப்புறம் ஒரு அர்த்தமே இல்லை அவங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு அந்த ஒரு இதை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு ரிஸ்க்கு ஹை ரிஸ்க் பட் ஹை ரிட்டன்ஸ் ஸோ அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி ஃபினான்ஸில் சொல்லித்தர மாதிரி ஸோ அப்படி தான் வந்து இது பண்ணுறது எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறேங்க தவிர தப்பு பண்ணுறதெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு யாருமே வரதில்ல மேலேருந்து வரும்பொழுது நம்ம என்ன தண்ணி அடிக்கணும் தம் அடிக்கணும் நாலு பொம்பளை கூட சுற்றிட்டு இருக்கணும்னா வர்றோம் இல்லை நாலு பேர்த்த ஏமாத்தணும்னு நான் வரோம் அப்படி ஒன்றும் வர்றதில்ல அந்த சூழ்நிலையில் நம்மளை மாற்றோம் அதெல்லாம் ஃப்ரீ வில் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமில்ல அது தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அது உங்களுடைய சுதந்திரம் ஃப்ரீ வில் ஸோ அது நடக்காமல் பார்த்துக்கிறது உங்களுடைய கையில் இருக்குது பட் நிறைய நேரங்களில் அதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அமையிற ஒரு ஒரு பத்து வயசுலேருந்து மோசத்தையே பார்த்துட்டு மோசத்தையே பண்ணிவிட்டு வளர்கிறான் பத்து வயசு பையனுக்கு தவறுன்னு சொல்லி கொடுத்தா தான் அவனுக்கு தவறுன்னு தெரியும் அப்போ ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் சொல்லும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆன்ம குருக்களோ எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் நம்ம உள்ளே வாங்கிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் இல்லையா அப்படி தான் தவறாக நிறைய பேர் இது போயிடுறது வேறு ஒன்றும் இல்லை வசிஷ்டர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரில்ல எப்பா நீ இந்த உலகத்தையே ஆளணும்னு சொல்லி பிறக்கணும்னு பிறந்த என்னாலும் கூட உன்னால் முடியும் நீ தானடா இப்படி ஒரு பிறப்பை எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் யோக வசிஷ்டத்தில் ஸோ அந்த அந்த கோப்பு தான் இது அடுத்தது அவங்களே எம்பி சுவாம் சந்திராஷ்டம மனைக்கு அன்னைக்கு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்களே அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம ராசிக்கு எட்டாவது ராசி தாங்க சந்திராஷ்டமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய ச உங்களுடைய சந்திரன் நிற்கக்கூடிய ராசியினுடைய பாகை எடுத்துக்கங்க நேராக எட்டாவது இடத்துக்கு போங்க இப்போ ஒரு ஒரு நூற்றி இருபத்தெட்டு பாகைன்னு வச்சுங்களேன் நூற்றி இருபத்தெட்டு பாகை நாற்பது கலைன்னு வச்சுக்குவோமே சரியாக எட்டாவது இடத்துல அந்த நூற்றி இரு நூற்றி இருபத்தெட்டு சரி அதை அப்படி போடுறது குழப்பம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லணும் ஒரு 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 ராசிக்கு முப்பது முப்பது பாகைங்க சரிங்களா எல்லா ராசிக்குமே முப்பது பாகை பாகைன்னா டிகிரி ஒரு ஒரு ராசி இப்போது வந்து மேஷ ராசிக்காரன்னு வச்சுக்குவோம் நேர் எட்டாவது ராசி என்ன விருச்சிக ராசி இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சந்திரன் ஏ ஒரு ஒரு இதில் உட்காந்துருக்குன்னு ஒரு பதிமூணு பாகையில் உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே இப்போது விருச்சிக ராசியில் அதே பதிமூணு பாகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சந்திராஷ்டம நேரம் எப்போது சந்திரன் விருச்சி நீங்கள் மேஷ ராசிக்காரங்க சந்திரன் உங்களுட
நம்ம போய் அந்த அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் தான் வாயை கொடுத்து அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தை சீரழிச்சுக்கிறது அப்படி தான் ஸோ அந்த பாகை சுத்தமாக நம்ம பார்த்தோம்னா கரெக்டாக வரும் அவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியலைங்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நாள் பூரா வாயை கட்டுன்றது சொல்கிறதுக்குண்டான காரணம் அதுதான் பட் சரியாக எட்டு உங்கள் சந்திரன் உட்காந்து அந்த பாகையில் சரியாக எட்டாம் இடத்துல அதே பாகை தாண்டுற வரைக்கும் ஸோ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தோராயமாக சரிங்களா அதான் சந்திராஷ்டமம் அடுத்தது புஷ்ப லக்ஷ்மி நாகராஜன் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தன்னுடைய கணவர் வந்து தன்னென்ன ஒரு ஒரு பெண் பொதுவாக ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய கணவர் வந்து தவறான ஒரு பாதையில் போயிட்டுருக்கார் ஸோ அந்த கணவருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த மனையாளனுடைய காரியமாக இல்லை அவர் செய்கிறது தப்புன்னு சொல்லி எதிர்த்து நிற்கிறது அது சரியா இந்த யுகத்தில் அப்படி கேட்குறாங்க இந்த யுகம் நீங்கள் எந்த யுகமாக இருந்தாலும் தவறு செய்பவர்கள் கணவனாக இருந்தாலும் சரி தன் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி தட்டி கேட்க தட்டி கேட்கறதும் செய்யாதேன்னு சொல்கிறதும் தான் சத்தியம் அப்படி தான் இருக்கணும் இது நம்மளுடைய பழைய படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் நம்மளுடைய புராணங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஈஸியாக எடுக்கலாம் அந்த பெண் வந்து புருஷங்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பா பண்ணாதீங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புருஷன் திட்டுவான் அடிப்பான் தொந்தரவு பண்ணுவான் அதெல்லாம் அந்த பொண்ணு தாங்கிக்கும் உன்னை கட்டணும்பாருங்கிற மாதிரி அது தாங்கிக்கும் ஆனால் அது சொல்கிறது சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பண்ணாத 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 நாம் வந்து இந்த பொண்ணு வந்து அதை பண்ணி அதை பண்ணு சொல்லலாம் அது பண்ணாது அதில் அதில் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வைராக்கியமாக இருந்துக்கும் அப்போ அந்த அந்த தொந்தரவு பண்ணாலும் அது பேசாமல் இருந்துக்கும் சாமிகிட்ட வேண்டிகிட்டே இருக்கும் அந்த பொண்ணு என் புருஷனுக்கு நல்லா புத்தி கொடு நல்ல புத்தி கொடு நல்ல புத்தி கொடு அப்போது அதுதான் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி தந்த விஷயங்கள் கணவனே எல்லாமே எல்லாமே கணவன் தான் கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் படத்தினுடைய பேர் அதுதானே அப்படி இருக்கக்கூடிய கணவனானாலும் அவன் தவறு செய்தா அதை சுட்டி காட்டியே ஆக வேண்டும் அந்த தவறை தடுக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன காரியங்கள் செய்யணுமோ அதை செய்யணும் சரிங்களா இப்போ இப்போ நான் ஒரு விஷயத்துக்கு வரேன் சின்ஸ் நீங்கள் இந்த யுகம்னு ஒரு கேள்வி கேட்டதுனால உங்கள் கணவர் உண்மையாலுமே தவறு செய்கிறாரா இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை செய்கிறாரான்னு ஒரு விஷயம் இருக்கணும் ஸோ அந் அந்த அந்த கொஞ்சம் யோசிச்சுங்க எனக்கு பிடிக்கல அதனால் அந்த தப்பு செய்கிறாங்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லை பொதுவாகவே தவறு செய்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து முடிவுக்குவாங்க எம்ஜே பசுபதி ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதிக பயிற்சி செய்து இறுதியில் ஞானம் அடைவது என்பது நொடிப்பொழுதில் நிகழக்கூடிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் நடக்கலாம் நடக்கலாம் மனதடக்கி உட்காந்துட்டுருக்குறீங்க அந்த ஒரு முழுசும் கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே அரெஸ்ட் ஆகி உங்கள் மூச்செல்லாம் ஓட்டலாம் நின்று தாட்ஸ் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்ட் ஆச்சுன்னா தானே தான் அந்த மேல் உலகத்துக்கு கூட நம்மளுக்கு அந்த லிங்க் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ அது அது ஒரு செகண்டில் நடக்கிறது தான் பட் அந்த ப்ராசஸ் அந்த ட்ரான்ஸேஷன் நடக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாமே தெரியும் பட் அந்த அந்த ஒரு நொடியில் தான் நமக்கு அந்த ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம பயிற்சி செய்கிறது அதுதான் அந்த ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே சாகர நேரத்தில் சங்கரா சங்கரான்னு பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தொடர் பயிற்சி மூலமாக அந்த நடக்கக்கூடிய மாறுதல் அப்படிங்கிறது தான் அது எல்லாமே சரிங்களா அடுத்தது எம்எஸ் விஜய் பாஸ் அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்மாக்கள் வந்து எப்படி பார்ப்பார்கள் சி அது ஒரு கோட்ஸில் போட்டிருக்காரு ஆன்மாக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு உடம்பு கண் அதெல்லாம் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவதுங்க இந்த உலகத்தில் வந்து இந்த பஞ்சபூத தத்துவத்தினால உண்டானது இந்த உடல் ஸோ இதுக்கு வந்து மூளை இருக்குது கண் இருக்குது காது இருக்குது மூக்கு இருக்குது கை கால் இருக்குது உணர்வுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது இந்த உலகத்துக்கு இருக்கிறது மட்டும்தான் இது மட்டும் இங்கே இந்த இதுதான் நிதர்சனம்னு நம்ம நினச்சக்கூடாது அப்படி பார்த்தா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ கடவுள் எப்படி பார்க்குறாரு பிடிக்கிறாரு பேசுகிறாரு இல்லையா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ கடவுளுங்க பார்க்குறது பேசுகிறது அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடாதுல்ல அப்படியெல்லாம் இல்லை ஆன்மாக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சுவலாக அங்கேயும் அந்த உருவம் நம்மளுடைய கற்பனை கேட்டுறார் போல் அந்த உருவம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா அந்த அந்த டாக்டர் கேட்குறார் மைக்கிள் நியூட்டன் அந்த புக்கில் இருக்குது ஜோனி ஆஃப் சோல்ஸில் நீ எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்கிற இதே கேள்வி அவர் கேட்குற நீ கேட்ட கேள்வி தப்பு கிடையாது அவர் கேட்குறார் கண் இருக்கா நீ எப்படி பார்க்குற அப்படிங்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சி இந்த இந்த பூமியில் பார்க்குற மாதிரி நீ அந்த கண் மாதிரி யோசிச்சுக்காத தர் ஒரு ஒரு சாக்கெட் மாதிரி இருக்குது பட் முழுச வெள்ளையாக ஒரு மேகமாட்ட ஒரு உருவம் இருக்குது அவ்வளோதான் பட் என்னால் பார்க்க முடியுது அதை எப்படி நான் விளக்கமாக சொல்கிறதுன்னு தெரியல அந்த ஆன்மா பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி அந்த டீப் ஹிப்னோசிஸில் அந்த அந்த கண் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மூக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் ஸ்டில் இந்த பூமியில் இருக்கிற மாதிரி அப்படி த
மனோ சரவணன் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அது என்ன மார்கழி மாதத்தில் இறந்துட்டால் மோட்சம் அடைவார்கள்னு சொல்கிறாங்கள அவங்களுக்கு மறுபிறப்பு இருக்காதா எந்த மாதத்தில் இறந்தாலுமே மறுபிறப்பு இருக்குங்க உங்களுக்கு பிடிப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எந்த மாதத்தில் பிறந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் இச்சி இறந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ரகு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இந்த ஆன்மூலகத்தில் பற்றி பேசும்பொழுது ஏன் விலங்கினங்கள் பற்றி எதுவுமே பேசுகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேசி என்னங்க பயன் இருக்குது நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் வழிகாட்டுறாங்க அதனால் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க விலங்கின விலங்கினங்களை பற்றி பேசி என்ன பண்ணுறது ஏலியன்ஸை பற்றி பேசி நமக்கு என்ன பயன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் அவர்கள் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் செய்திகள் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அதை பற்றி மட்டும் பேசுகிறாங்க அடுத்தது ராமலக்ஷ்மி நைன் ஃபைவ் ஒன் நைன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அவர்கள் வந்து வேண்டுதல் எதுவுமே வைக்கிறது இல்லையா இது வந்து ஏதாவது தவறான ஒரு விஷயமா ஸோ ஏதாவது கஜினி சூரிய மாதிரி ஷார்ட் டேம் மெமரி லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லைங்க நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலை தான் சரியான ஒரு நிலை சாமி கோயிலுக்கு எதுக்கு போகிறோம் காசை கொண்டா பணத்தை கொண்டான்னு கேட்குறக்கா நல்ல பொண்டாட்டி கூடு பிள்ளை கூடு புருஷன் கூடுன்னு கேட்குறக்கா இல்லை கோயிலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து மன அமைதி மன ஒருநிலை பாடம் பெறுவதற்காக ஸோ அது அங்கே போனால் நல்ல நாலு விஷயம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் கோயில் போகிறோம் அங்கே போய் வேண்டுதல் வைக்கக்கூடாது எனக்கு அதை கொண்டா அங்கே ஒரே வேண்டுதல் கேட்கலாங்க இப்போ அங்கே வேணால் எனக்கு நல்ல ஒரு ஞானத்தை கொடு அறிவினுடைய முதிர்ச்சி கொடுன்னு கேட்கலாம் பட் ஸ்டில் அதை போய் அங்கே கேட்கறதுனால உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படியெல்லாம் இல்லை நீங்கள் தான் உங்களுடைய மன ஒரு நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறத வளர்த்திக்கணும் அங்கே போய் நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறீங்க பட் அந்த அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரக்சரு அங்கே போனால் நம்மளுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுன்னா உங்களுடைய அந்த ஆன்ம முன்னேற்றம் ஒரு ஒரு இடத்துல மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நிறுத்த முடியும் அந்த என்வாயின்மெண்ட் உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் கோயிலுக்கு போகும்பொழுது கத்தக்கூடாது சத்தம் போடக்கூடாது அப்படிம்பாங்க இன்றைக்கி குழந்தைகளெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஒரே கத்தும் வீடு 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 வீழ்ட்டு இதில் என்னென்னா அந்த பெரிய ஒரு கூட்டமாக ஒரு வருவாங்க ஒரு பஸ்ஸில் இறங்கி அதில் அந்த ஆம்பளையிலும் பொம்பளையிலும் கற்றுவாங்க பாருங்க அந்த அம்மா கேட்டில் நின்றுட்டுருக்கும் புருஷங்காரம் ஆல்ரெடி அங்கே போயிருப்பார் கற்பகிரகத்துக்கு அந்த அம்மா அங்கேருந்து கூப்பிடும் அது எங்கே இங்கே இங்கே வாங்க அங்கே என்ன உங்களை யார் போக சொன்னது அப்படின்னு எப்படி நிம்மதியாக போய் கோயில் உட்கார முடியும் இன்றைக்கி அப்படி ஆகிப்போச்சு யாருக்கிட்ட சொல்லி என்ன பயன் இருக்குது போய் அவங்க என்ன அடித்தா திருத்த முடியும் ஸோ அதுதான் வேண்டுதலெல்லாம் வைக்கணும்னு அவசியமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க கோயில் போகிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக போகிறது தான் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குங்க பெரிய கோயில் கோட்டீஸ்வரன் கோயில்னு சொல்லிட்டு உக்கடத்தில் இருக்குது ஒருத்தர் கரெக்டாக அந்த விநாயகர் கோயில்கிட்ட அங்கே உள்ளே போனவங்களுக்கு தெரியும் விநாயகர் கோயில் இருக்கும் பக்கத்துலேயே சாமியினுடைய இது மூல மூலஸ்தானம் இருக்கும் அந்த விநாயகர் பக்கத்துலேயே நின்று மனுஷன் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கார் அவர் அவர் வந்து அந்த ஃபோனை தூக்கி வீசிட்டு வந்து அவர் கிழக்கால் நின்று பேசினாலும் கூட அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே கேட்டிருக்கோம் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதனால் முடியாம சொல்லுவேன் ஏங்க கோயிலுக்குள்ளே இருக்கிறேன் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்களே இவ்வளோ சத்தம் போட்டு நிம்மதியே யாரும் இருக்க வேண்டாமா இப்படி பேசுகிறேன் வந்து வெளியே போய் பக்கத்தில் தான் கேட்டு வெளியே போனால் போயிடலாம் பேசிட்டு வாங்கன்னா சிரிச்சுட்டே சரி தம்பி சரி தம்பி அப்படின்ட்டு இங்கே நான் சத்தமாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்பி எங்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு சத்தமாக பேசிட்டு திருப்பி பேசிகிட்டே இருக்கிறாரு அவள் ஒன்றும் திருத்த முடியாது என்ன பண்ணுறது ஊர் அப்படி தான் இருக்குது டாம்ஜிரி செவன் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஹியூமன் மேட் ஆர்டிஃபிஷியல் பேபிக்கு ஆன்மா இருக்குமா நீங்கள் எப்படி ஆர்டிஃபிஷியல் பேபின்னு சொல்கிறீங்கன்னு புரியல அந்த டெஸ்டிவ் பேபி சொல்கிறீங்களா அதுவும் மனசு குழந்தை தானுங்க டெஸ்டிவ்ல வளருதோ அவ்வளோதானே ஸோ வயிற்றுக்குள்ளே வளர்கிறதுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி மிஷினில் இது பண்ணுறாங்க அங்கேயும் அது வயிறு மாதிரின்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஆன்மா இல்லாமல் எந்த உடலும் வேலை செய்யாது ரோபோட்டுக்கு அதுக்காக ஆன்மா இருக்குமான்னு கேட்டால் ரோபோட்டுக்கெல்லாம் ஆன்மா இருக்காது பட் இந்த இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி ஸோ அதுக்கு ஆன்மா கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா ராஜசேகர் ஸ்ரீ முழு சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சிறு வயதில் மதம் மாறிய பிறகு இன்னொரு மதம் மாறியவர்களின் ஆன்ம உலகம் எப்படி இருக்கும் பிரிவினைக்காக கேட்கவில்லை அறிந்து கொள்ளவே இறைவன் ஒளி சுரூபமாக இருக்கிறான் அவர்களின் நிலை ஆன்ம உலகில் எல்லாேருக்கும் ஆன்ம உலகம் ஒன்று தானுங்க நம்ம என்ன நம்பிகிட்டு இருக்கோமோ அதுபடி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் பெரியவங்களானதுக்கு பிறகு மதம் மாறக்கூடியவர்கள்லாம் உண்டு ஸோ அவர்களுக்கு வந்து அந்த இ
நீ இந்த மதத்தை உணவு நீ இப்படி இப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அங்கே சமநிலையை மட்டுமே வந்து நமக்கு வந்து கற்றுத்தருவாங்க சரிங்களா மேலுலகம் போனதுக்கப்புறம் மதம் எல்லாம் கிடையாது அங்கே போனால் சமநிலை மட்டும்தான் கற்றுத்தருவாங்க இந்த மதம் பிரிவினை அதெல்லாம் இங்கே இங்கே இருக்கிற அஜெண்டா மட்டும்தான் எம்பி ஸ்வாம் ஸோ அவங்க மாதிரி இன்னொரு கேள்வி வெறுத்து ஒதுக்குதல் ஆன்மீகம் இல்லை உணர்ந்து ஒதுக்குதல் தான் ஆன்மீகம் அப்படின்னு வந்து முன்னாடி ஒரு இதில் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதன்படி பார்க்கும்பொழுது வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயத்தையும் அனுபவித்து விடலாம் இல்லை ஸோ அப்படி போகும்போது கூட நமக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும் இல்லை ஸோ நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் வந்து மோட்சம் தானே ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை பட் இவென்ச்சுவலி நம்ம அதை விட்டுருவோம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கூடவே வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ட்வெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி அதை சொல்லி தர்றது இவங்க ஆல்ரெடி செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்கள ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க தவறு இல்லை உணர்ந்து ஒதுக்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த அனுபவிச்சு தான் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய அவசியம் இல்லை ஒரு விஷயம் கிடைக்காமல் இருந்து அது மேலே இயக்கத்தின் வயரில் இருந்து அந்த அதை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து டீப்பாக ஒரு அனாலிசிஸ் போடுவீங்க தெரியுமா அப்போ நீங்கள் அது கிடைக்காமையே உங்களுக்கு வந்து கிடைச்ச உணவை விட அறிவு அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரியும் கூட நம்மளால் முக்தியோ மோட்சமோ அடைய முடியும் உங்களுடைய மனது நிலை வந்து ஒரு ஒருநிலைப்படுத்தி உங்களால் வைக்க முடியும் பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு அனுபவிச்சு தீர்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் நோ நத்திங் ராங் பட் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்கு தான் நம்மளை வைக்கும் உங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது அது உங்களால் விட்டுட்டு வர முடியுமாங்கிற ஒரு முடிவு நீங்கள் எடுக்க வேண்டியதான் ஸோ கத்தி மேல் நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் அது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க எப்படிங்க சொல்கிறது அவன் சொன்னால் கேட்குற நிலமையிலையாக இருக்கிறான் பட் ஆனால் அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது ஆச்சரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய இளைஞர்கள் வந்து ஆன்மீகத்தை நாடி வர்றாங்க அப்படிங்கிறதும் மோசமாக இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இருக்க இருக்கிறாங்க அவங்கள தான் வந்து இந்த மீடியா பாப்புலராக வெளியே காட்டுது ஆனால் உண்மையாலுமே ஆன்மீக பாதையில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர்கள் அதாவது ட்வெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸே அவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து பார்க்குறக்க ஜீன்ஸு அந்த ஹுட்டு டிஷர்ட்டு போட்டு அந்த செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அப்படியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் மென்டலாக அவங்க வந்து நல்ல ஒரு 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 முன்னேறிய நிலையில் இருக்கிறாங்க சும்மா அந்த ட்வெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸை குறையணும்னு சொல்லிட முடியாது பட் வெளியே தெரியறதில்ல பட் தட் இஸ் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வெளியே தெரியாமல் இருக்கிற வரைக்குமே பரவாயில்ல தான் ஆனால் அவங்களுடைய க்ரோத் அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஆனால் என்ன இன்றைக்கி சமுதாயமோ அரசாட்சியோ பார்த்தோம்னா மோசமான வழிக்கு தான் வழிவகுக்கிறதுக்கு எல்லா இதையுமே ஏற்படுத்தி கொண்டுக்கிட்டு இருக்கு தப்பிச்சு வரணும் குழந்தைங்க கொஞ்சம் நல்ல விஷயத்த சொல்லணும் அவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன பண்ணுறது சொல்கிறது நம்ம சொல்ல வேண்டியதுதான் அதுக்குன்னு அவனை என்ன அடி அடி அடின்னு அடிக்கவே முடியும் திருந்து திருந்து திருந்துன்னு திருந்துறவனா பார்த்து தான் திருந்தனும் இல்லைங்களா திலா கேங் செவன் ஒன் சிக்ஸ் நைன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா திருமணத்திற்கு சரி கணவன் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த தாலியை வந்து ஏன் பெண்கள் கழட்டி போடுறாங்க ஸோ அப்படி போடல அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது தவறு நேருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் உண்மையாலுமே ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது பார்த்தோம்னா அதான் ஏற்கனவே முந்தின ஒரு கேள்வி கொண்டு இது சொன்னேன் பெண்களினுடைய அர்ப்பணிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில விஷயங்களில் ரொம்ப அதிகம் கணவன் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி கூட இருக்கும் பொழுது அந்த அலங்காரம் பண்ணி ஆடைய அலங்காரத்தோடு பயங்கரமாக இருப்பாங்க பார்க்கக்கூடியவர்கள் கவரக்கூடிய நிலையில் இருப்பாங்க அப்போ அந்த அழகு எல்லாமே வந்து ஊராம் பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்கள் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொன்னால் பண்ண மாட்டாங்க தன்னுடைய கணவனுடைய க கண் கவரை அவங்க வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய அந்த நோக்கமாக இருக்கும் அப்போ தன்னுடைய அழ அந் அந்த உடம்புங்கிறது என்ன கொஞ்ச நாள் இருக்க போது தான் அது அது மேலே அந்த அர்ப்பணிப்பு முழுசும் தன் கணவனுக்கே எல்லாம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் இருக்கும் அப்போ அவரே இல்லைங்கும் பொழுது இந்த ஆடை அலங்காரத்தில் எனக்கு என்ன பயன் இருக்குது ஸோ அந்த தாலியெல்லாம் தங்கத்தில் போடுறது அதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ இதனால் எனக்கு இதுக்கு மேலே பயன் இல்லைல்ல ஸோ அதனால் அது முழுசும் எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு அவங்க வந்து பொழப்பாக்க போனாங்க இது ஒரு ஒரு விஷயங்க இது யார் பண்ணுனா ஒரு சில மேபி இது இதெல்லாம் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இதெல்லாமே லாஜிக்கலான ஆன்சர் தான் இதுக்கு ப்ரூஃப் காட்டு நல்லா காட்ட முடியும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓகேனா ஓகே நல்லா பாருங்களேன் யாராவது ஒரு பெண் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அடாடா இப்படி ஒரு அர்ப்பணிப்பான ஒரு பெண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அடுத்து பின் இருக்கக்கூடியவர்களும் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி அதான் நம்மளை வந்து இந்த புளி பத் போன சூடு போட்ட கதை தான் அடுத்தவங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இது என்ன பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடாடா இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்
இன்னொரு பாசிபிலிட்டி சொல்லிட்டான் அந்த தாலி இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பெண்ணை வந்து பெர் இன்னொருத்தனுடைய சொத்து இன்னொருத்தனுக்கு சொந்தமானது அதை வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு நெறி வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் இருந்தது அப்போ அந்த கணவன் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த தாலியை கழட்டிட்டா அப்போ அந்த பெண் வந்து ஒன்றா கொஞ்சம் வயசு முதிருக்கும் பொழுது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த பெண் காலத்தில் தாலி இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது கணவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வேறு யாராவது ஒருத்தர் வாழ்க்கை கொடுப்பதற்காக கூட ஒரு சிம்பாலிக்காக கூட நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் அது உண்டு பண்ணியிருக்கலாம்ல தெரியல ப்ரூஃபெல்லாம் இல்லை லாஜிக்கல் தானே திரும்பவும் சொல்கிற லாஜிக்கல் தான் அப்போது பார்த்து அவங்க வந்து திருப்பி அந்த பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்து முன்னேற்றி கொண்டு போயிருந்துருக்கலாம் நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சோழர் காலத்தில் வந்து மறுமணத்திற்கு வந்து அனுமதி உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அது நார்மலாக நடந்த ஒரு விஷயம் இஸ்லாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழரை பெண்டாட்டி ஏழரை பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்ளலான்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது அது என்ன அறப்பொண்டாட்டி ஒரு விதவையை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது ஒரு கொள்ள வேண்டும்னு கிடையாது பட் திருமணம் செய்யணும் உனக்கு முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஏழரை பொ பேரையுமே ஏழு கன்னியர்களையும் ஒரு இது யார் ம மறுமணம் செய்யக்கூடிய அந்த பெண்ணை விதவை பெண்ணையும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அப்போ ஏழுமே ஏழு பேருமே ஒரே வீட்டில் இருப்பாங்க ஒரு ஆளுக்கு செய்யக்கூடிய அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏ அத்தனை பேர் எட்டு பேருக்கும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த சமமாக தான் எட்டு பேர்த்தையும் பார்க்கணுங்கிற ஒரு கணக்கு இருக்குது பட் அதெல்லாம் நாள் போக போக மாறிடுச்சு இல்லையா ஸோ ஆதியில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வந்து மத ரீதியாகவோ செவி வழி செய்தியாகவோ நமக்கு வந்து விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க தான் தங்கச்சி கொடுத்தா தாலி கட்டுவேங்கிற மாதிரி தான் போக போக அடிஷ்னல் ஆகிட்டே வந்துகிட்டே இருந்திருக்கோம் ஒன்றுங்க பெண்கள் ரொம்ப அர்ப்பணிப்போடு அவங்க வீட்டுக்காரருக்காகவோ தன்னுடைய ஒரு இதுக்காகவோ வாழ்ந்தாங்க ஒரு சில இதுங்க வந்து ஆம்பளை வந்து அடடா இது நல்லா இருக்கே இப்படி இருந்தால் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தலையில் கிரீடம் வச்ச மாதிரி இருக்கே போடு அந்த பிள்ளை போட்டு அடி ஸோ அப்படி ஒரு சில இது கொண்டு வந்திருக்கலாம் இது இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி கயமையாக கயமையாக நான் ஆகிப்போச்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி யார் எதை பண்ணுறோனே புரியல அதனால் அவன் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கை வாழுங்கிற மாதிரி அதில் ஆகிப்போச்சு ஸோ அதனால் தாலி போட்டிருந்தாலும் கழுத்தினாலும் ஒரு தப்பும் கிடையாது தாராளமாக இது இன்றைக்கி போட்டுட்டு சுற்றுறவங்க நிறைய பேர் உண்டு இல்லையா என்ன ஆகும் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்க சரிங்களா உங்களுடைய மனசு தான் எல்லாமே மன சுத்தமாக இருந்தால் எல்லாம் சரியாக போகிறோம் ரைட் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் பிடிச்சிருந்துருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் நாளை வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அதுவரையும் தொடர்ந்து இருந்திருங்கள் நான் உங்களிடத்துல த